Mein Name ist Thomas Rüß. Ich bin 51 Jahre alt und seit 30 Jahren alkoholkrank. Er will endlich langfristig trocken werden und sein Leben in den Griff bekommen. Eine mehrwöchige Suchttherapie soll ihm dabei helfen, denn der Alkohol zerstört kontinuierlich sein Leben. Der Ruf nach dem Alkohol, der war einfach größer. Mhm. Zu sagen, dir kann sowieso keiner helfen, nur der Alkohol kann helfen und, und er hilft einfach nicht. Er macht nur alles kaputt, alles mhm. schlimmer und je, bei, bei jedem Rückfall wird es immer schlimmer. Man, kann sich ja nicht für alles jedes Mal entschuldigen, weil, weil die Menschen, die sagen dann auch, du brauchst dich nicht mehr entschuldigen, das will ich nicht mehr hören, weil irgendwann machst du den Blödsinn wieder, die vertrauen einem nicht mehr. Im September 2016 lernten wir Thomas Rüß kennen. Zu diesem Zeitpunkt war er seit fast zwei Monaten trocken. Gemeinsam besuchten wir die Hamburger Reeperbahn, ein Ort, der in Thomas Geschichte eine große Rolle spielt. Das hier der Hamburger Berg, da ist der goldene Handschuh, Elbschlosskeller hier auf der rechten Seite. Und da bin ich immer hin und her gewandert zwischendurch. Das, das waren so meine Läden, meine Hauptläden. Da kannst du auch jederzeit kommen, das ist immer auf. Ne? Das ist jetzt hier die Davidswache von Hamburg. Und da bin ich nur auch leider schon sehr oft gewesen in der Ausnüchterungszelle. Der Hamburger ist ein sogenannter Quartalstrinker. Wenn er rückfällig wird, trinkt er exzessiv und in seinem Fall oft mehrere Wochen am Stück. Auf der Feiermeile erzählt er uns von seinen erschreckenden Erfahrungen, die er im Vollrausch gemacht hat. Also das krasseste war, das war hier in dem Laden gewesen, da hatte ich jemanden nicht begrüßt beim Reinkommen, weil ich zu voll war. Ich habe den nicht erkannt, er kannte mich aber scheinbar. Und der war so sauer über mich und da hat er mir den Tresenhocker über den Kopf gezogen. Da habe ich noch diese Narbe von und... Das war ganz schön heftig gewesen, ja. Und dann ist er weggerannt, ja. Und ich lachte in meinem Blut, musste nach Altona, wurde genäht. Und dann mit Kopfverband, so bescheuert wie ich bin, und mit dieser frischen Narbe hier, zack, wieder rein da. Mit Karin Sommer ist er seit vier Jahren zusammen. Thomas' ständiger Kontrollverlust ist eine große psychische Belastung für die gelernte Einzelhandelskauffrau. Ich bin mittlerweile so weit gedient, dass ich sage, ich muss auch an mich denken und mich schützen. Und deswegen möchte ich das eigentlich nicht mehr erleben. Ja. Weil es dich eben auch krank macht, vom Kopf her und alles, ne? Sicher. Das zu ertragen wenn, immer wieder. wenn ich da, dadurch eine Panikattacke kriege, weil ich drei Tage nicht weiß, ob du tot bist oder lebst, äh, äh, wenn du mir egal wärst, dann wär, würde es mich nicht tangieren. Ne? Denn, aber das geht einfach nicht. Mhm. Ne? Auch Vater Erwin nehmen die Rückfälle sehr mit. Der 83-Jährige hatte Thomas Trinker Karriere von Beginn an hautnah mitbekommen. Da bist du ja, Thomas. Ja, hast du schon alles ja. aufgebaut zum Frühstück? Ja. Schön. Ich wohne auf dich noch mal. Trotz aller Enttäuschungen stand Erwin Rüß immer hinter seinem Sohn. Ich weiß nicht, wenn ich zu hart durchgegriffen hätte oder hätte ich ein paar passende Worte gesagt, dass mir das alles nicht so pass, passt und dass ich da auch nicht mehr mit leben möchte und so weiter. Ne? Dass wir hätten uns dann getrennt, hätten gar keinen Kontakt mehr zueinander gehabt. Ne? Ja. Also die Angst das hatten hätte, Sie dann schon? Die Angst, hatte ich, die Angst habe ich schon gehabt, dass ich ihm dadurch dann verlieren tue. Ne? Thomas Rüß fällt es generell schwer, mit Rückschlägen umzugehen. 2015 stirbt seine Mutter an Krebs. Er hatte immer eine sehr enge Beziehung zu ihr. Nach dem Tod greift er wieder mal zur Flasche. Ich habe ihn dann aufgesucht, nachdem er sich drei Tage bei mir nicht, und das ist ungewöhnlich, dass er sich drei Tage bei mir hat nicht sehen lassen. Und dann bin ich dorthin gefahren mit dem Fahrrad und habe geklingelt, ach du schon wieder. Ne? Und dann schlug er mit der Hand gegen die Wand und sagt, und was willst du denn überhaupt schon wieder hier bei mir? Na, Thomas, ich hab gesagt, ich will mal zum nach Rechten gucken, wie es dir geht. Brauchst du was zum Essen? Ne? Er hat sich einfach Sorgen gemacht und, und, also. und ich bin richtig wütend an die Tür gegangen und habe ihn abgewiesen. Ich habe ihn nicht reingelassen. Ich habe ihn im Treppenhaus, habe ich ihn angeschrien und gesagt, er soll mich in Ruhe lassen und einfach gehen. Ja. 
Die Alkoholsucht gipfelt darin, dass Thomas Rüß seinen Job verliert. Wie Papa Erwin hatte er viele Jahre im Hamburger Hafen gearbeitet. Doch wegen seiner hohen Fehlzeiten war er für seinen Arbeitgeber irgendwann nicht mehr tragbar. Die haben immer wieder gesagt, Mensch, Herr Rüß, Sie sind ein wertvoller Mitarbeiter. Wir brauchen Sie hier, die Kollegen brauchen Sie. Aber es hat mich trotzdem nicht daran gehindert, wieder zu trinken irgendwann, weil es einfach wieder so weit war. Ich habe die im Prinzip die Dankbarkeit, die mir der Arbeitgeber gegenübergebracht hat, mit Füßen getreten. Kurz nach diesen Aufnahmen wird Thomas Rüß wieder rückfällig. Wir wollen ihn noch mal treffen. Doch seine Haustür bleibt dieses Mal verschlossen. Nach zwei Wochen schickt er uns ein Video. Es sind erschreckende Aufnahmen. Manchmal wäre es das Beste wirklich, dass du dich abends hinlegst irgendwie und dann morgens einfach nicht mehr aufwachst. Dass diese Scheiße mal ein Ende hat. Und dann kommt er hier wieder an, weißt du? Dieser kleine Teufel auf der Schulter. Hey, komm. Und dann quatscht er dich voll. Der quatscht dich so voll. Und der sagt dir dann irgendwie, ey Mann, Alter, sauf dir ein. Komm. Freundin Karin kapselt sich während des Rückfalls von Thomas ab. Sie denkt offen darüber nach, ob die Beziehung eine Zukunft hat. Ich bin einsam. Ich habe einen Partner und doch keinen und muss eben damit fertig werden, dass ich mich trennen muss von ihm. Doch die 63-Jährige kann und will Thomas nicht verlassen. Sie hält zu ihm. Wir können mit Thomas sprechen. Er ist wieder abstinent. Insgesamt sieben Wochen lang hatte sein Rückfall gedauert. So lange wie noch nie. Ich sauf mir den Kummer dann weg und die Sorgen und das alles und mein Vater, auch Karin und die Menschen, die müssen das alle nüchtern ertragen, dieses Leiden dann. Weil sie einen Menschen, an dem ihm was liegt, sehen, wie der vor die Hunde geht und sie können einfach nichts machen. Und das macht einen wahnsinnig traurig und ich begreife das erst jetzt so langsam alles und, und dann hat man Schuldgefühle und die sind nicht gut. Die tun sehr weh. Der 51-Jährige hatte bis zu zwei Flaschen Wodka am Tag getrunken. Das führte dazu, dass er teilweise nicht mehr er selbst war. An einem Morgen kommt es deshalb zu einem Streit im Treppenhaus. Seit drei Monaten oder so haben die hier renoviert, schräg gegenüber. Und da ist mir irgendwie die Sicherung durchgebrannt. Und dann bin ich hoch und wollte eigentlich, hatte im Kopf ganz normal mit diesen Handwerker zu reden, wie lange das dann noch dauert überhaupt, diese Arbeiten. Aber das Ganze ist eskaliert, dass wir uns gegenseitig angeschrien hatten dann. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass er mir hinterher rief, er würde mich anzeigen wegen Beleidigung. Thomas droht der Rausschmiss aus seiner Wohnung. Es ist einer der Momente, die ihm bewusst machen, dass er dringend etwas ändern muss. Mit einer mehrwöchigen Therapie in einer Tagesklinik will er die Sucht besiegen, die sein Leben so sehr beeinflusst. Wir sind an seinem ersten Tag dabei. Herr Rüß, jetzt geht's los. Wie fühlen Sie sich? Klasse. Fühle mich richtig gut. Freue mich, dass das so schnell geklappt hat alles und dass ich heute anfangen kann. Sind Sie auch ein bisschen aufgeregt? Oder? Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin neugierig, was mich jetzt erwartet. Und ich freue mich auf die zwölf Wochen, die ich hier sein kann. Thomas weiß, dass es vielleicht die letzte Chance ist, sein Leben radikal zu ändern. In den kommenden Wochen führt der 51-Jährige ein Videotagebuch. Ich wurde ganz lieb empfangen, habe meine Gruppe dort kennengelernt. Ich fühle mich jeden Tag besser, kann ich nur sagen. Und vielleicht sieht man das ja eigentlich auch. Ich kann besser schlafen. Dieser geregelte Ablauf, dieser geregelte Tagesablauf, also das ist schon was, ne? Jetzt natürlich genau das passiert, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hatte, also die Erkältung ist schlimmer geworden. Man sieht sich dann schon wieder, ja, eigentlich ist alles scheiße, alles ist mies und man möchte doch am liebsten sich wieder eine Pulle holen und alles wieder vergessen und ja, und dann wieder aufgeben. Morgen habe ich eine große Aufgabe und zwar... Lebensdarstellung ist das Thema. Das heißt, ich werde morgen in der Gruppe 
über mein Leben berichten. Ich bin ziemlich angespannt, müde und äh, ich, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Die Aufnahmen zeigen, dass Thomas Rüß innerlich wie auch äußerlich starke Veränderungen durchmacht. Am Tag 38 dürfen auch wir im Suchttherapiezentrum Hamburg dabei sein. Frühmorgen stehen zunächst Entspannungsübungen auf dem Programm. Kommen Sie ganz allmählich mit Ihrer ganzen Aufmerksamkeit hier an. Braucht das einfach, weil, weil eine Therapie selbst ist ja, die ist anstrengend, aber sie muss das auch sein, anstrengend. Aber dass man dann den Gegenpol hat, wieder sich entspannen zu können, das lernen zu können und dann auch selbst mal zu Hause das auszuprobieren und dass es dort dann auch funktioniert, das ist eine ganz tolle Erfahrung eigentlich. Direkt im Anschluss hat er ein Einzelgespräch mit Dr. Angelika Freund. Ihr berichtet er offen über die Anfänge seiner Sucht. 1988 mhm. ging das los mit der Angst- und Panikattacke. Und kurz danach fing es eigentlich an, dass der Alkohol mehr wurde, weil ich merkte, ich kann viele Sachen machen, die mir die Angst- und Panikattacken genommen hatten am Leben. Mhm. Aber durch den Alkohol eben konnte ich die Sachen wieder machen, konnte dann wieder rausgehen, mich des Lebens erfreuen und merkte aber auch, dass es da sich immer mehr steigerte. Ich brauchte es schon. Die Psychotherapeutin konfrontiert Thomas auch mit seinen Fehlern aus der Vergangenheit. Das tut weh, sei aber unausweichlich. Ich sage immer wieder, Therapie ist nicht bequem. Und das ist auch so, dass es immer mal wieder zu Krisen kommt. Da sind wir drauf eingerichtet. Und da geben wir schon Unterstützung und Halt. Aber wir können es nicht ersparen, weil alles andere macht in aller Regel nicht wirklich Sinn. Die Behandlung schlägt kontinuierlich an und tut Thomas gut. Es geht bergauf. Das registriert auch seine Freundin Karin. Auf jeden Fall finde ich das ganz toll, dass du da eine Therapie machst. Ne? Und dann gucken wir mal, wie er das wird. Ich schon das möchte stolz auf dich. Danke, ja? mein Schatz. Auch die Beziehung läuft nach und nach stabiler. Gemeinsame Ausflüge werden wieder mehr. Doch die Angst vor einem erneuten Rückfall ist ein ständiger Begleiter. Ich bin der Meinung, immer noch, Thomas ist ja kein schlechter Mensch, sonst würde ich das nicht wollen, weil es für mich sehr anstrengend und belastend ist. Aber ich glaube, dass er das wert ist und deswegen machen wir das. Na, vor allem, dass ich das auch weiß und alles Mögliche dafür mache. Und dass, dass wir uns jetzt eben wieder nähern, Schritt für Schritt, erstmal vorsichtig. Und dass daraus einfach mehr wird, so wie es vorher war. Damit dieser Wunsch in Erfüllung geht, muss Thomas seine Therapie erfolgreich beenden. Und auch das ist nur ein erster Schritt.